Hello everyone. Um, so um, I'm very much delighted to be here and I would like to thank to the organizer who have given us uh, the opportunity to share our story here. So uh, my name is Achille Mihu and I came here with my entire team, with all of us here. And um, we belong, uh, so I would like to share that where we are from. Um, we are from uh, the Dwang Valley, which is in the northeastern part of India. And the total uh, India, Arunachal Pradesh, and the total area uh, is 14,000, having the population of uh, 15,000 only. And uh, here I would like to share uh, some of the stunning and beautiful pictures. So um, uh, we believe that Idus are belong from uh, the 12 different river valleys and Idus are uh, uh, closely um, our culture is closely uh, related with the mountains, the forest, the rivers. And we believe that um, every, everything, uh, be it the mountain, be it forest, everything has their own spirits, has their own souls. And so uh, we, we, we believe that uh, shaman, uh, Shaman is uh, the one who regulates our life. Uh, without uh, uh, his performance, rituals cannot be uh, complete. Shaman's, uh, shaman's works uh, since we uh, birth uh, from the dead. So uh, Shaman is in the center. And uh, <clears throat> in, in, in our culture, we have so many restrictions as, as well, uh, which is uh, we call EUNA, taboos. And um, we believe that we cannot kill anything anytime to eat. If a hunter hunts uh, the wild animal, then uh, they have to go through the chains of uh, the restrictions, the taboos. For example, um, a hunter after uh, after hunting, after having uh, the wild meat, they cannot eat onion, garlic, mushrooms, and they cannot have the sexual relations, and they cannot go to any uh, kind of uh, social gatherings. So that's that's we do just to pay back to the nature, just to pay back uh, to the spirits of the animals and of the jungles. Uh, so, um, and um, due to our culture, um, the tiger has been protected. Um, one of the, uh, 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 the research has proven that uh, tigers, uh, tigers in the Bang Valley is 60% larger than uh, the, the other parts of the uh, tiger reserved area. And it is it is only because of the cultures, because of our cultures, uh, the, the, and we have uh, so uh, the, the stories which is uh, related to the uh, brotherhood. The story goes something like this: um, human and tigers uh, were believed as uh, the brothers, but uh, when when they met in the jungle, uh, when they uh, became able themselves to hunt, so. Uh, and, and they met in the jungle, but they got uh, so many kind of disagreement, and and then human uh, came back to home and narrated all the stories to the mother, and then they killed the tigers. So uh, after killing the tiger um, in the river bank, uh, the the flood washed away the tiger bodies to the ocean, and uh, the birds uh, stored the birds saw the glittering things and hatched over it for the three years. And after this, so many uh, tiger species are coming out from that bones. And the tiger was uh, directed to, to uh, live in the, uh, in the highest mountain. And from that onwards, um, we believe that um, 
after uh, if if somebody kills a tiger then bad omens will uh, will will befall the curse will never end and we have we still have so many families uh, somewhere that uh, that that they believe that uh, uh, lots of unnatural deaths are um, are somewhere linked with this uh, curse And um, so uh, this is, uh, so, but um, apart from this, things have been changing now that um, this is the, uh, the, the map of the Wang Valley and uh, the huge portion of the land has been taken by the, uh, the, the is, has been declared wildlife since uh, long back without uh, taking the public consent. It's, it's, it's been declared in 1997, something like this. And, uh, they, uh, and now they are proposing for the tiger reserve in, inside the protected areas because they think that tigers are live inside only inside the protect, protected areas. But I think this is not true because we have seen many tigers in the in, inside the communities, community areas. We, I am the person that, uh, that we are the person that we have living uh, with the tigers, not only the tigers, lots of uh, uh, wildlife animals since from the ages to till now. But they are protecting inside the, uh, uh, they are just trying to protect the, uh, uh, inside the protected areas. And again, um, so many uh, red dots are uh, being shown here, that, that is here, uh, which is, this is the, the sign of, uh, 17 dams which are going to be proposed in our place and uh, uh, the shocking thing is that the two of that dams will be uh, one of the largest dam in India maybe in the uh, in the Asia so um, and and apart from that um, that this like this we have um, no again So uh, we have many more activities going outside or inside the protected areas. Um, uh, the, just to make the simple um, highway construction, people have cut down the whole mountain. So this is, but uh, this this is the one of the tiniest example of the whole picture. And. Um, now we are in the in the stage of losing our um, our you can say our culture and our shamanism uh, because of many many more many reasons like uh, one of the the, the the thing is modern and then um, maybe when uh, outsiders flows in in huge numbers then that will impact definitely impact impact in our cultures <clears throat> so um to uh, uh, address these issues, we have come up uh, with uh, youths together and we met the uh, teams that is called the Dibang team. Uh, the Dibang team is working on different areas that is uh, locally led and collaborative, collaborate, collaborative right-based and biological conservations. Because we think that uh, this uh, biological, bi biological, cultural and conservations, these are not I mean, biology and culture, these are not a separate things. Uh, if a, a culture and nature is inseparable, without one, I think one is meaningless. So to protect culture, we have to protect nature, and to uh, protect nature, we have to uh, protect the nature as well. And under this uh, uh, program, we have three different programs. One is um, community-led community uh, research and conservation, and another one is shaman, uh, the ego program, and uh, the, the the third one is ancestral storytelling, Taju Tayu program. So here I'm going to uh, uh, explain in a bit. So um, ego, we have um, three ego scholars, students in in there, and they are learning egos, uh, ego from the ego guide. And uh, um, so this is uh, no the not not, uh, not only the uh, the ego scholars. So many young young stars are now uh, learning the <laughs> how to chanting and how to. Okay. <clears throat> 
and uh, we have one more uh, program that is a uh, storytelling program this is one of the very important uh, program I, I, so far i think because uh, our story story tells us that how to live and how to behave with the nature how to behave with uh, with animals and how to live with the other living beings if this story dies then um, then we may lose everything so uh, not only this um, we we uh, uh, we made the illustrations because uh, we want to we want to deliver it uh, to to the students um, not on the region but we we just we just wanted to deliver it by orally the way our ancestors have been passed to the stories to us and uh, also uh, one more thing we are doing is the lesson plan and we are adding uh, so many uh, scientific components as well because um, we just wanted to combine all these things and 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 uh, uh, to teach through uh, the uh, edu story telling program and uh, one more very important uh, uh, a program that we do in our uh, in our area is community led research and conservation so um before going to do research in the forest um, in, in in the jungle we go to the village and seek the permission from the gram sabha when they give permission then only we go to the jungle and we do our uh, we, we do our study there this is uh, this is what we do uh, we we do camera trapping in the uh, forest and um, this is the camera trapping and um sometimes we cross many dangerous uh, roads even no roads there <laughs> so uh, we we face kind of challenges and um uh, after after that studies we we records 30 different mammal species and one of them is ami that is red coral and this one is the first record in the wang valley that is leopard this all are in the community area not in the protected area so um uh, this is one of the amazing animals um the, uh, red panda so many beautiful and stunning animals and of course tiger and um we we give back to the give back data to the community as well and we tell uh and and based on the on the data they decided what will they do so so far um in the in uh, two two places uh, they have passed the resolutions on banning the hunting uh, after our uh, uh, data sharing to the villagers and um one of the the, the biggest success i would say so far uh, for for the uh, dibang team is uh, this cca in elopa etugu so uh, i i i would pass to brother iho to explain these things thank you good good evening sabhi ko uh main hindi se bolna chahunga मैं हिंदी से बोलना चाहूँगा मेरे लिए हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल है तो मैं आपको अभी इस ईपी के बारे में थोड़ा सा आपको स्टोरी बताना चाहूँगा जो इस ईपी का जो स्टोरी है वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा तो जो हमारा इस ईपी जो ये लोपा इतुगु जो है ये एक एक जमाना में जो है बहुत ये जो हमारा गाँव होता था वो माउंटेन का टॉप टॉप में होता था थोड़ा सा ऊपर ऊपर पहाड़ी में होता था और जो नीचे जो प्लेन होता है वो सब एरिया में हमारा खेत होता था जो हमारा राइस होता है वो सबको उगाते थे और वो जो एरिया है वो पूरा ट्रॉपिकल होता था और बहुत फर्टाइल था जहाँ से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था राइस का जो हमारा आसपास का गांव का लोग आके वो भी लेके जाते थे हमारे यहाँ से ले वो लोग भी अपने गाँव में बाँटते थे तो इस तरह से 
बहुत ज्यादा उसके बाद में बहुत ज्यादा मतलब जो हमारा एल्डर्स है वो लोग हम लोग को कहानी बताता है कि उस एरिया में एक टाइम में ऐसा होता था कि जितना मतलब जैसे हम लोग अभी डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखते हैं इतना सारा जितना भी वर्ल्ड का जो बड़ा बड़ा जानवर है जैसे बफेलो हो गया वाइल्ड वॉर वाइल्ड एनिमल वो जो है पूरा लाइन लाइन में जो इवनिंग में शाम को जो है पूरा एक ही लाइन में जा करके वो नदी में जाके वो लोग पानी पीने जाते थे तो ये सब कहानी जो है बताता था तो मीन टाइम एटीज या नाइन्टीज में क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हुआ बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा जो पेड़ था और उस समय में नया नया ये शो मिल वगैरह का इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ पे तो उसका कारण जो है जितना भी बड़ा बड़ा पेड़ था वो सब काटना शुरू कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो दिबांग रिवर है जो हमारा दिबांग जो हम लोग दिबांग रिवर के साइड में ही ये एरिया होता था तो दिबांग रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया और ये जितना भी हमारा जो फर्टाइल एरिया था जितना भी वो ट्रॉपिकल जो जंगल एरिया था वो पूरा वॉश आउट कर दिया और हमारा जो गांव था जो खेत करने का जो सोर्स था सिर्फ वही प्लेन एरिया में होता था वो जो है पूरा वॉश आउट होके ग्रास में बदल गया तो मजबूरन हमें जो है अपना जो गाँव है उसको छोड़ के जो है टाउन के सामने जाना पड़ गया तो हम लोग वहाँ से माइग्रेट करके टाउन में आ गया और ये एरिया जो है हमारे लिए बहुत हमारे दिल के बहुत करीब था क्योंकि हमारा जितना भी दादा है परदादा है सब यहीं से पल के यहीं से बड़ा हुआ था तो साल में हम लोग जो है हमेशा साल में एक बार जो है हम लोग विजिट करते थे अपने एल्डर्स के साथ में और वो लोग हम लोग को कहानी बताते थे जो पुराना स्टोरी होता था वो सब स्टोरी बताते थे कि यहाँ पे हम लोग का गांव होता था यह हमें आपका दादा का गाँव होता था ये जो ये एरिया है यहाँ पर हम लोग हंट करते थे और ये एरिया हमारा जो खेत करने का एरिया था तो इससे जो है हमारा जो अटैचमेंट है वो एरिया से वो जो है बहुत क्लोज हो गया और हम लोग जो है उस एरिया को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते थे तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो फ्लड होके जो नीचे नीचे वाला सेक्शन जो है हमारा दो सेक्शन एक प्लेन एरिया है और एक थोड़ा सा पहाड़ वाला एरिया है जो पहाड़ वाला एरिया वहाँ पर ईजी एक्सेसबल नहीं है तो वो एरिया थोड़ा सा लोग कम ही जाते थे लेकिन नीचे जो प्लेन था वो जो है बहुत ईजी हो गया जो आउटसाइडर जो हंटर्स लोग के लिए क्योंकि हम लोग चौबीस घंटा तो वहाँ बैठ के हम लोग अपने एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे तो इससे जो है आ, हम लोग को ख्याल आया था कि बहुत सारा हंटिंग सोना शुरू हो गया तो हम लोग को लगा कि ये एरिया में अभी जानवर जो है बहुत कम हो गया तो उसके बाद में हमारा जो दिबांग टीम है वो लोग आके यहाँ पे रिसर्च का प्रोग्राम बनाया हम लोग ने प्लान किया कि चलो हम लोग इस एरिया को थोड़ा सा रिसर्च करते हैं अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और जो जानवर है तो कितना है तो यहाँ पर जो है हमारा पूरा टीम ने जाके पूरा कैमरा ट्रैफिंग एक्सपेडिशन किया दो साल विंटर और उसमें तो उसके बाद जो रिजल्ट था वो बहुत शॉकिंग था वहाँ पे जो है हंड्रेड फोर्टी प्लस जो है मेमल स्पीसीज मिला उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स उसका स्पीसीज था वहाँ पे ये एक क्लाउडेड uh, लेपट है जो इंडिविजुअल चार uh, वहाँ पे थे और वो एरिया जो है सिक्सटी फाइव स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में है इतना ज़्यादा भरा तो नहीं है उसके बाद ये है एशियाटिक वाइल्ड डॉग इसका जो है सेवन ग्रुप जो है वो एरिया में रहते हैं और ये है एशियाटिक गोल्डन कैट जो दिबांग वैली में सबसे ज़्यादा इसका अलग अलग कलर वेरिएंट का जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट मिलता है हमारा दिबांग वैली में और जो ये एरिया है ये एलोपा यहाँ पे हमारा चार इंडिविजुअल अलग अलग कलर्स के मॉफ मिले उसके बाद ये है सांबार डियर इसके लिए भी हम लोग थोड़ा चिंता में थे क्योंकि हमें लगा था कि इसका पॉपुलेशन जो है टेन टू फिफ्टीन रह गया है वहाँ पर क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा जानवर है तो ये जो है बहुत ईजी हो जाता है हंट के लिए तो हमें लगा था कि बहुत कम है लेकिन जो हमारा कैमरा ट्रैफिंग था उसका रिजल्ट जो है हम लोग बहुत शौक रह गया कि थाउजेंड्स ऑफ जो ये फोटोज़ वगैरह आया था मेल फीमेल और जो ये लोग आराम से रिप्रोड्यूस कर रहे थे वहाँ पे उसके बाद सबसे बड़ा जो एंडेंजर्ड हमारा वो एरिया के लिए है वो ये हॉक डियर है जो सिर्फ ग्रास में रहता है और ये जो है कभी जंगल में नहीं आता तो इसके लिए जो है वहाँ पे जो है हमें लगा था कि ये जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया क्योंकि जो ग्रास लेन है वो बहुत इजी है बहुत एसेसबल है जो हंटिंग करने के लिए एकदम पास में है तो हमें लगा कि वो ख़त्म हो गया लेकिन जो रिजल्ट आया बहुत कम था इसमें जस्ट वो दो चार पांच कुछ ऐसा कुछ मिला लेकिन इसमें जो है फीमेल और मे, मेल दोनों थे और जो बच्चा भी था वो भी था तो हमें लगा हाँ ये हम लोग थोड़ा सा वो आगे कर सकते हैं इसको भी और जो हमारा जो डाटा था जो कम्युनिटी एरिया है उसका डाटा को जस्ट हमारा बगल में जो है मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जैसे हमारा अचिली ने पहले कहा कि ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारा ईदू मिश्मी का ही एरिया होता था लेकिन जो पहले वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया विदाउट 
हमार, हमारा जो लोकल कंसर्न के बिना तो ये जो है हमारा जो एरिया है छोटा सा एलोपा एलोपा इतुगु वो जो है फोर्टी फाइव सिक्सटी फाइव स्कोर किलोमीटर का है और ये जो है उससे चार गुना बड़ा है और यहाँ पे भी सेम मेथड में जो है कैमरा ट्रैपिंग जो हुआ था वो सेम उसमें हुआ था और उसका डाटा यहाँ पे था तो हमने इनका साथ ही कंपेयर किया तो उसमें जो है मेहाओ में आपका ट्वेंटी थ्री स्पीसीज जो है आपका मेमल्स मिला और हमारे एलोपा में जो है फोर्टी स्पीसीज मिला और जो आप कुछ कुछ देख सकते हैं ये क्लाउडेड लेपर्ट जो है चार इंडिविजुअल हमारा वो सिक्सटी फाइव स्कोर किलोमीटर में घूम रहा था और मेहा वाले सेंचुरी में सिर्फ एक था उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ वो फोटोस आया हमारा सांभर का और वहाँ पे कुछ 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 फोटोस आए हैं उसके बाद जो हॉक डियर है मलायन सनवेयर है उसके बाद चाइनीज फैंकुलिंग जो है हमारे यहाँ पे पिक्चर्स आया था लेकिन मेहा वाले सेंचुरी के अंदर में वो सब एफसेंस थे उसके बाद जो ये डाटा था जैसे हमारा पहला स्पीकर ने बताया कि ये चीज़ को हम लोग ने फिर अपना जितना भी डाटा है वो सब हम लोग अपना गांव वालों को जो डाटा शेयर करते हैं तो जो गांव वालों को हमने डाटा दिखाया तो वो लोग भी बहुत शौक रह गया क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि इतना ज़्यादा जानवर अभी तक हमारे एरिया में है करके तो उसके बाद जो है हमारा जो गाँव वाला लोग से डिसाइड किया कि इसको हम लोग अब प्रोटेक्ट करेंगे किसी तरह से हम लोग इसका तो इसमें जो बहुत सारा मीटिंग्स हुआ शुरुआत में जो है तीन क्लेन थे वहाँ पे तो तीन क्लेन का जो डिसीजन हुआ उसका और बाद में जो है और एक क्लेन ऐड हुआ जो दूसरा एक विलेज था इतुगु उसको भी ऐड किया उसके बाद में आ, बहुत सारा एग्रीमेंट्स हुए डिसएग्रीमेंट्स हुए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था ये उसके बाद में फाइनली जो है हम लोग ने ये एरिया को डिक्लेयर किया सी सी एलोपा इतुगु इको कल्चर तो ये इस ई का जो मीन था हमारा अपना लैंग्वेज में इस ई मीन्स जो जगह को हम लोग छोड़ चुके हैं जो हमारा जगह था उसको हम लोग छोड़ चुका है ये मीनिंग होता है इसका और हमारा जो ये सी है ये जो है इंडिया का पहला सी होगा शायद जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है और इसमें जो है अपना जंगल भी है तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट सी सी है हमारा जो कंट्री उसके बाद जो हमारा गांव वाला है उसने डिसाइड किया कि चलो आप हम इसको प्रोटेक्ट कर ही रहे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट तो हम लोग को चाहिए जो बाहर से रिसर्चर्स आएंगे उसके बाद जो हमारा आ, अंदर से जो भी होगा तो हम लोग ने सब कंट्रीब्यूट किया जितने भी गांव थे हमारा जो ये एलोपा कम्युनिटी में जो है बहुत सारे अलग अलग फील्ड से लोग हैं जैसे डॉक्टर्स है प्रोफेसर्स है और कुछ कुछ पब्लिक लोग हैं वो लोग सब ने अपना अपना जितना भी टाइम है वो इसी पी को वॉलेंटरली दे के हम लोग महीना में एक बार जा करके वहाँ में सोशल सर्विस करते थे जितना भी रोड्स है वो सब बनाते थे उसके बाद जितना एक नया कैम्प हमने बनाया जिसमें रिसर्चर्स लोग बैठेंगे और जो जितना भी हमारा रिसर्च वगैरह होगा सब एक कैम्प टाइप हमने वहाँ पर बनाया है अभी उसके बाद जो हमारा ये सी का कंसेप्ट जो है यहाँ पे नया है हमारे यहाँ पे भी नया है लेकिन जो सी का कंसेप्ट है वो हमारा ट्रेडिशनली एकदम सेम था सी सी यही हम लोग जो है पहले से ही जो हमारा कल्चरली हम लोग बिलीव करते थे कि हमारा जो एंसर्चर लेन है हर किसी का अपना अपना क्लेन का अलग अलग जगह होता है तो हम लोग मानते थे कि अगर जैसे मेरा कोई पड़ोस का जो दूसरा गाँव का है वो एरिया जंगल में हम लोग विदाउट हमारा जो गांव वाला का कंसर्न हम लोग उसमें नहीं जा सकते वहाँ पे आप अंदर जा ही नहीं सकते अब हमेशा उसका परमिशन लेके जाना होता है तो इसमें भी सेम चीज़ को हम लोग ने फिर अप्लाई किया वही सेम पुराना जो ट्रेडिशनल था उसको हम लोग ने इसमें डाला और हम लोग ने बोला कि आप यहाँ पे आप विदाउट हमारा जो परमिशन का आप इस जंगल पर नहीं जा सकता ये एरिया को हम लोग अब प्रोटेक्ट करना चाहता है तो इस तरह से ये हुआ उसके बाद जो हमारा जो जितना भी ये जानवर है जंगल है ये सब हमारे लिए बहुत प्राइड का चीज़ है तो इसको हम लोग जो है कन्वर्ट कंजर्व करना चाहते हैं तो ये चीज़ हमने डिक्लेरेशन के टाइम में सबको बताया और और जब वो डिक्लेरेशन हुआ इवेंट उस समय में हमने जितना भी अपना लोकल लीडर्स थे जितना भी हमारा कम्युनिटी से जो बड़े बड़े लोग थे सी सी ए उन सबको इन्वाइट करके हमने ये डिक्लेयर किया था तो जो हम इसमें जो है हमारा एक वो भी है कि जैसे हमारा जनरेशन तक तो अभी तक तो, तो हम लोग अपना एल्डर्स के साथ जाके वो एरिया के हर चीज वो एरिया में हर चीज को जानते हैं जैसे यहाँ पे हमारा घर होता था हमारा दादाजी का घर था यहाँ पे खेत था ये पहाड़ है यहाँ पे हमारा ये नदी है ये सब चीज हमारे पास अभी नॉलेज है लेकिन जो हमारा अपकमिंग जो जनरेशन है उसको भी हम लोग ये जो हमारा जो सेम नॉलेज है ये चीज को हम लोग पास ऑन करना चाहते हैं 
तो अब जैसे हमारा पहले एल्डर्स के साथ जाते थे अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हमारा जो यंगर जनरेशन है हम लोग उनको लेके जाते हैं और हम लोग वही सेम चीज बताते हैं जैसे हम लोग का एल्डर्स ने हमें बताया था तो इसमें हमारा अब इस ई ने अभी मैनेजमेंट कमेटी बनाया है इसमें इसमें जो है चार जो क्लेन थे वहाँ से हमने मेंबर्स चुने उसके बाद उसमें वुमेन भी मेंबर्स है उसके बाद उसमें हमने जो आ, हमारा यहाँ का विधायक है उन सब का हमने ऐड किया पुलिस जो सुपरटेंडेंट वगैरह है उनको सब को हमने उसमें ऐड किया है उसके बाद जो टेक्निकल एडवाइजरी है वहाँ पे आ, इंडिया का बहुत अच्छा अच्छा जो साइंटिस्ट है उन सब को भी हमने आ, इसमें ऐड किया है जैसे उस कुछ कुछ एक्सपर्टीज है जिसमें ग्रास लैंड स्पेशलिस्ट है नीचे जो ग्रास लैंड को अगर हम लोग कुछ काम करेंगे तो उनसे हम सलाह लेके वो सब आ, काम करेंगे उसके बाद में आ, जो मेमल्स वगैरह है उनका एक्सपर्टीज है बर्ड का एक्सपर्टीज है और इसमें हमारा मैम भी शायद एडवर्टाइज कमेटी में है मीना मैडम भी उसके बाद वहाँ पे हमने चार कम्युनिटी रेंजर्स हमने अभी अपॉइंट किए हैं जो हमारा अपना विदन कम्युनिटी से था तो वो आप वहाँ पे बैठ के पेट्रोलिंग करते हैं कि आउटसाइडर्स कोई आके हंट कर रहा है वो सबको कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पे अपना वो किया तो इसमें हमने कुछ कुछ चीज़ को बैन किया हुआ है वो जो एरिया है उसमें जैसे फिशिंग है उसमें जेनरेटर से जो फिशिंग करता है एक्सप्लोजिव फिशिंग करता है पॉइजन फिशिंग करता है शायद आप लोग को ये कंसेप्ट मालूम भी नहीं होगा लेकिन ये हमारा यहाँ पे बहुत होता है एक्सप्लोसिव से वो फिशिंग करते हैं उसके बाद में जो करन है वो लगा कर फिशिंग करते हैं तो ये सब चीज़ को हमने एकदम टोटली बैन कर दिया है उसके बाद कमर्शल ये जो ये टीम्बरिंग वगैरह है हंटिंग है वो एकदम टोटल बैन किया हुआ है वहाँ पर उसके बाद लार्ज स्केल ऑफ जो जितना भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जितना हाईवे आने वाला है जो भी है वो सब टोटली हमने बैन किया है वहाँ पे और जो अपना इंडिविजुअल जो हमारा कम्युनिटी है वहाँ पे इंडिविजुअल कोई क्लेम नहीं कर सकता है वो जो सी है अभी वो हमेशा वो कम्युनिटी का ही रहेगा कोई इंडिविजुअल एक आदमी आके वो एरिया को क्लेम नहीं करेगा ये चीज हमने वो किया उसके बाद ये ट्रेडिशनल फिशिंग है जो ट्रेडिशनली जो फिशिंग करते हैं वो सब अलाउ है वहाँ पे उसके बाद लोकल प्रोडक्ट जो हमने आ, कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह है वो सब कलेक्ट करते थे वो उस हमारे जो एंसेस्टर लोग वो जो है अभी तक अलाउ है उसके बाद आ, कुछ कुछ आ, बहुत सारा चैलेंजेस है हमारे यहाँ पे जैसे हमारा ही विद इन हमारा कम्युनिटी में ही कुछ कुछ लोग जो बहुत पावरफुल है वो लोग जो है कंजर्वेशन और ये जो कल्चर है उसको वो ज़्यादा विलीप नहीं करते हैं उनसे जो है थोड़ा सा हमने प्रॉब्लम होता है उसके बाद जो मेन जो है हमारा हम लोग हम लोग तो मान रहे हैं कि हमारा जो जनरेशन है हमारा दादा परदादा जितना भी है सब वहाँ पे दफन है वो हमारा जो गांव था पुराना वो उसमें ही दफन है और हम लोग इसीलिए हम लोग उसको मानते हैं कि वो हमारे लिए वो जो है बहुत वेल्यूबल चीज़ है वो उसको हम लोग अभी भी हम लोग अपना गाँव मानते हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है जो अरुणाचल गवर्नमेंट जो है इसको जो है हमारा लीगल राइट्स नहीं दे रहा है इसमें जो एफ आर ए है वो सब इम्प्लीमेंट करने से मना कर रहा है उसके बाद यहाँ पे जैसे आचिली ने बताया वहाँ पे जो है डैम्स बहुत बड़ा बड़ा डैम्स जो प्रपोज है सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा डैम जो है वहाँ पे 2800 कुछ मेगावाट का जो है डैम अभी वहाँ पे बनने वाला है जस्ट हमारा इस ई जो है उसके ही पास में तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंजेस होगा वहाँ पे बहुत हजारों लेबर्स आएंगे बाहर से काम करने लिए बहुत सारा आने वाला है तो वो जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमें ये भी मालूम नहीं है कि कितना आएगा और क्या होने वाला है ये चीज़ का भी एकदम आइडिया नहीं है हम लोग को ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रेड है उसके बाद हम लोग जैसे छोटा छोटा अभी ग्रुप से हम लोग ने डिबान टीम बनाया है तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो जितना भी वो ट्रेडिशनली जितना भी वो पहले से वो कंजर्व करते आया है वो जिसको हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं लेकिन इसमें भी अभी कुछ कुछ बड़ा बड़ा एन जी है जो बाहर से आकर लोकल गवर्नमेंट के साथ में मिल कुछ कुछ रूल्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो जो फ्यूचर प्लान है उसमें जो है हमारा लोकल जो स्कॉलर्स है हमारे विद इन ईदू मिशमी से उनको हमने आ, अभी जस्ट इसके लिए इसको रिसर्च के लिए होलो गिवन वगैरह वहाँ पे बहुत सारा अभी तक होलो गिवन्स का फैमिली है उसको जो है उसमें जो है रिसर्च के लिए हम लोग अभी अपॉइंट किया हुआ है उसके बाद जो ग्रास लैंड रिस्टोरेशन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा केटल्स जो आ करके ये 
जितना भी हमारा ग्रास लेंथ था वो सब अभी डिग्रेड कर दिया है पहले जैसा हुआ करता था अब वैसा नहीं रह गया है तो हम लोग इसमें जो है जितना भी ग्रास लैंड एक्सपर्टीज है हमारा जो उनसे हम लोग सलाह लेके इसमें भी अभी हम लोग काम करने वाले हैं आगे और जो हमारा मेन है इसमें हम लोग फ्यूचर प्लान वही है कि हम लोग इस चीज़ को अभी कंजर्व करके इको टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देने चाहते हैं जो अच्छा टूरिज्म है उसको हम लोग इसमें बढ़ावा देना चाहते हैं थैंक यू